இந்த படம் ஒரு நல்ல படமா வந்திருக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு உதவி பண்றதான ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் இது இருக்குல்ல ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆனால் என்ன வரு வருத்தமான ஒரு விஷயம்னா நாற்பத்தி ஒரு நாளுக்கு மேல போராடி விவசாயிகளுக்கு ஒரு கடன் தள்ளுபடி அவங்களால கிடைக்கல அப்படின்னு நிறைய விவசாயிகளை மீட் பண்ணும்போது மிஞ்சி இருக்கிறது கோவணம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க டெல்லிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கோவணத்தை அவுட்டு விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு சூழல்ல ஏன்னா அந்த ரெண்டு பேர் இப்ப இறந்து போனவங்களுக்கு நம்ம உதவி பண்றோம் பாக்கி இருக்கிற லட்சம் பேருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்போ எல்லா சொல்யூஷன் நோக்கி ஏதாவது ஒரு தீர்வு இருந்துச்சுன்னா சரியா இருக்கும் அப்படிங்கறது இருக்கு இது விளம்பர நோக்கோட தீர்வு இல்லாமல் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வான ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி தேவைப்படுதுங்கிறது இன்னைக்கு சமூக ஆற்றல் எல்லாருமே சொல்றாங்க இன்னைக்கு தண்ணி இல்லாம இருக்கு விவசாயிய காப்பாத்தணுமா விவசாயத்தை காப்பாத்தணுமாங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு விவசாயிகளை காப்பாத்துறத விட விவசாயத்தை காப்பாத்துறது முக்கியமா இருக்கும் விவசாயத்தை காப்பாத்துறவங்க விவசாயம் விவசாயிகளை தானா பொழைச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம விவசாயத்தை காப்பாத்துறத விட விவசாய காப்பாத்துறதுக்காக இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் நம்ம கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நம்ம கொடுக்க போறோம் சந்தோஷமா இருக்கு பட் பாக்கி கஷ்டப்படுறாங்களா நம்ம என்ன பண்றதுன்னு மறுபடியும் ஒரு கேள்வி இருக்கு ரெண்டு பேரும் கிடைச்சது இப்ப அது என்னன்னா நிறைய பேர் வருத்தப்படுறாங்க அவருக்கு கிடைச்சிருச்சுங்க அப்போ இது யார் கூப்பிட்டு வந்தாங்களோ திரும்ப அவரை போன் பண்ணி என்ன கூப்பிட்டு போங்க அடுத்து எங்க அப்படின்னு அப்படி ஒரு சூழல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கு அதனால தூண்டில் போட கத்து கொடுக்கறத விட மீன் பிடிக்க கத்து கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியமா தேவையா இருக்கு சோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை அவங்களே செஞ்சுக்க கூடிய ஒரு கட்டத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் ஏன்னா இப்ப ஒரு சமீபமா விவசாயம் சார்ந்த ஒரு பாடல் உள்ளால வந்து அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நாலு விவசாயிகள் வேற இந்த அபிசரம் அவங்க தான் கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்க தம்பி ஆஹ் வரும்போது மேடையில அவங்க தான் சொன்னாங்க நடிகர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் டைரக்டர் எங்களை எல்லாருக்குமே எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் மேடையில் ஏரியாவது தான் சொன்னேன் இந்தியாவோட முதுகெழும்பு விவசாயம் தயவு செஞ்சு நீங்க முதுகெழுக்கு நம்ம நடிகர்கள் முன்னாடியும் தயாரிப்பாளர் முன்னாடியும் ஒரு டைரக்டர் முன்னாடி நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மொத்த விவசாயத்தையும் நாம காப்பாற்றணும் அப்படின்னா விவசாயிகள் நீங்க தன்மானத்தோட முதல்ல நீங்க நின்றுங்க ஏன்னா நாம வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் சரி நம்ம உண்ணுகிற உணவு இன்னைக்கு என்னன்னா விவசாயம் உற்பத்தி பண்றதுனா கடவுள் தண்ணியை படிச்சுட்டாரு ஆனால் கடவுளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆள் நம்ம படைத்த ஒரு ஆள் அப்படின்னா விவசாயி ஏன்னா அவர் தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய பன்னாட்டு அரசியல் இருக்கு அது நான் சொல்ல வேண்டியதில் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் தண்ணி கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க டெமான்டேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்பவும் கோல்டுல எல்லாருமே இன்வெஸ்ட் பண்றோம் ஆனா கோல்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண அத்தனை பேரும் இப்ப தண்ணிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ தண்ணி மிகப்பெரிய ஒரு வாட்டர் கிரைசிஸ் வெகு விரைவில் இந்தியா மட்டும் இல்ல உலக அளவுல வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல இந்தியா மிக முக்கியமான ஒரு நாடா இருக்க போகுது அதனால தண்ணிய ஆற்றி வியாபாரம் பண்றதுக்கு எல்லாருமே தயாராயிட்டாங்க உலக பணக்காரங்கள் அத்தனை பேரும் தண்ணிய தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் கோக்கு பெப்சி விக்கிறவங்கன்னா கென்லையும் அக்வா பினாவுக்கும் ஓனரா இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்து நமக்கே காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க ஏன்னா இப்போ வீட்டுல சென்னையில யாருக்கும் தண்ணி வர்றது இல்ல ஆனா ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு லாரியில கொண்டாந்து வீட்டுல இறக்கிட்டு போயிடுறாங்க அப்ப அந்த தண்ணி எங்க இருந்து வருது மறுபடியும் கேள்வியா இருக்கு நிலத்தடி நீர் வந்து மொத்தம் தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு சதவீதத்துல தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து உப்பு தண்ணி கடல் தண்ணி பாக்கி இருக்கிறது ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இந்த ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்துல பாத்தீங்கன்னா முப்பது சதவீதத்துக்கு மேல ஐஸ் கட்டிகளா இருக்கு அதுக்கப்புறம் நிலத்தடி நீர்ல ஒரு முப்பது சதவீதம் இருக்கு மொத்தம் எழுநூறு கோடி பேருக்கு மேல இந்த உலகத்துல இருக்கும் சோ இவங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ செவன் பர்சன்ட் மட்டும்தான் அந்த தண்ணி இருக்கு இது எப்படி போதுமானதா இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு சோ அதனால தண்ணியை நம்ம பாதுகாக்கிறது தான் விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான ஒரு தீர்வா இருக்கும் ஸோ நாம வந்து மண்ணல் அள்ளிட்டு போறாங்க கண்டுக்காம இருக்கிறோம் மலை வெட்டிட்டு போறாங்க கண்டுக்காம இருக்கிறோம் ஸோ எங்கேயோ நமக்கு ஒரு வகையில உலக பன்னாட்டு நிறுவனம் நம்ம நுகர்வோராவே துபாய் மாதிரி ஆக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் நம்ம நடந்துகிட்டே இருக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க உற்பத்தியே பண்ண வேண்டாம் எல்லா வேலைக்கு விற்பாங்க நீங்க வாங்கிக்கோங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை தான் வந்து இப்போ சமீபமா இப்போ நான் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கனால ஒவ்வொரு வரையும் சந்திக்கும்
விவசாயிகள் <laughs> தேட்டருக்கு போனோம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் நூறு சதவீதத்துக்கு வந்து மைதானால் செய்யப்பட்ட பொருள் ஒயிட் சுகர்னால் செய்யப்பட்ட பொருள் க்ரூட் ஆயிலால் செய்யப்பட்ட பொருள் ஏன்னா இப்போ உணவு சார்ந்த ரிசர்ச் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்டருந்து நான் கிடைச்ச தகவல் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட பொருள் மட்டும் ஆயிரத்துக்கு மேலே விற்றுட்டு இருக்கு லீடிங் பிராண்ட் மட்டும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பிராண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பொருளையும் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நல்ல உணவை சாப்பிடக்கூடாது இது முதல் விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நல்ல உணவை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வியாதி வராது வியாதிக்கு மருந்தும் அவங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் உணவு அரசியல் அதுக்கப்புறம் மருத்துவ அரசியல் இது ரெண்டுமே ஒரே உணவு தண்ணியும் அவங்களுக்கு தான் அப்போ என்னென்னா எல்லா ஊர்களிலையும் வந்து இது மாதிரி எல்லா நாடுகளையும் இது மாதிரி உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ நான் லண்டன் போயிட்டு வரும்போது ரெண்டு பவுண்டு ஒரு பாட்டில் தண்ணி அது ஒரு லிட்டர் கூட கிடையாது நான் மூணு காசுக்கு இப்போ முன்னாடி வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா இருந்தது இப்போ எண்பது ரூபா இந்த ஹீரோபேட் கண்ட்ரிலேருந்து விலைக்கு வந்ததுனால குறைஞ்சிருக்கு நூற்றி அறுபது ரூபா அப்போ நாளைக்கு நம்ம ஊரில் இன்றைக்கி நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் பத்து ரூபாய்க்கு கவர்மெண்ட் தண்ணி கொடுக்குறாங்க வெளியில் வந்து அக்வா பண்ணால் இருபது ரூபா தான் நினச்சிட்ருக்கோம் இது வெகு விரைவில் நூறு ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு போனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கான விஷயம் கிடையாது அதனால் தண்ணியை பாதுகாக்க வேண்டியது நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இது நம்மவே ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா தண்ணி பல கம்பெனிகள் முனிசிபாலிட்டியில் இருந்து தான் உடஞ்சி வெளியில் வர இடத்துல தான் தண்ணியை திருடி கொண்டாந்து விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மகாராஷ்டிராவில் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் டேங்கர் லாரி மாதிரி முட்டமாக தான் அவங்க சர்வேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க தண்ணி ஸோ அதனால் தமிழ்நாட்டினுடைய ஏரிகளையும் அதே நிலத்தடி நீரை பாதுகாப்பதும் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் மழை தண்ணியை சேகரிக்கிறதுக்கான ஒரு குழி வெட்டி அந்த தண்ணி போகணும்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம முன்னெடுக்கிறது மட்டும்தான் முக்கியமான தீர்வாக இருக்கும் ஸோ விவசாயிகளை காப்பது மட்டும் நம்ம வேலை இல்லை விவசாயத்தை காப்பது தான் நம்ம முக்கியமான கடமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த விழாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் மொத்த விவசாயிகளையும் காப்பாற்றுவதற்கான வழி விரைவில் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நன்றி